June 14th, World Blood Donor Day. We are celebrating World Blood Donor Day since 2005 on June 14th. So this year, the WHO released the theme as 20 years of celebrating, giving, thank you blood donors. So on this day, I owe my thanks to all the blood donors who are life saviors. So on this day, I want to tell about the process of blood donation. So if you have a blood bank, you will know what you want to do. 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 Even we know in the country order requirement that is one percent of the population donate पढ़ना मट्टूं ना नम्बर लोड country order requirement टा meet पना मुड़ियो आधुवे ना मेनो achieve पढ़ले so blood donation पति येना तेरंज करनो अब डिंग कर दे ना आपस बोल रहे so निंगे वोर blood center के blood कुड़ का वरिंगे अब डी ना अंगा कंडीपा वोर counsellor रे पांगा आउंगा वंदे उंगल कुम निंगे वंदा उड़ने pre donation counselling अदावते blood donation के मुन्� உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படி ப்ளட் டொனேஷன் பற்றி அப்படின்னா என்ன அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு பேம்ப்லெட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் உங்களுக்கு அதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் அப்போவே அவங்கள கேட்கலாம் அவங்க பேசிக்காக ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி டொனேட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எப்போ பண்ணீங்க அப்படின்னு ஏன்னா மென் ஆண்கள் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் டொனேட் பண்ணலாம் Females, 4 months, 4 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் அந்த கேப் முடியறதுக்கு முன்னாடி டொனேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேசிக்காக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்களா பிகாஸ் நீங்கள் டொனேட் பண்ணுறீங்கன்னா வித்தின் ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கணும் அப்புறம் தூங்கினீங்களா ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் அது ஸ்லீப் ப்ரீவியஸ் நைட் கண்டிப்பாக நீங்கள் தூங்கியிருக்கணும் இல்லை நான் நைட் டியூட்டி போயிருக்கேன் நைட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்போ டொனேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸை கேட்டுட்டு அவங்க உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினர் கொடுப்பாங்க எல்லா பிளட் சென்டர்லேயுமே ஒரு கொஸ்டினர் இருக்கும் அதில் கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஒன் வீக்கில் காய்ச்சலோ இல்லை ஏதாவது இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்குள்ளே மலேரியா டெங்கு சிக்கன் குனியா அந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அந்த கொஸ்டினரில் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரியாததை அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் பிகாஸ் சில டேர்ம்ஸ் வந்து வில் பி இன் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு புரியாமல் கூட இருக்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த கவுன்சிலர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஷி வில் ஆர் ஹி வில் எக்ஸ்பிளைன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டைஃபாய்டு வந்தால் ஒன் இயருக்கு கொடுக்க முடியாது ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் வர டவுட்ஸ் வந்து இந்த டேட்டூயிங் டேட்டூயிங் போட்டிருந்தால் ஒன் இயருக்கு கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி பியர்சிங் பாடி பியர்சிங் எனி டைப் ஆஃப் பாடி பியர்சிங் இயர் பியர்சிங் பண்ணியிருக்கிறது நோஸ் பியர்சிங் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாலும் அதுலேருந்து ஒன் இயர் பீரியடுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அந்த கொஸ்டினரில் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கவுன்சிலர் அதை ஃபுல்லாகவே கோ த்ரூ பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா அதை அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுலேருந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வந்து இல்லை ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸோ உங்களோட பிபி ஹீமோக்ளோபின் செக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதை விட அதிகமாகவோ இருந்தால் மட்டும்தான் டொனேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபீமேல்ஸ் எப்போக்குமே ஒரு டவுட் என்னென்னா மாதவிடா இருக்க டைமில் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி குழந்த பிறந்திருக்கு வாட் எவர் நார்மல் டெலிவரியோ இல்லை சிசேரியன் டெலிவரியோ ஒன் இயருக்கு கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி டியூரிங் த பீரியட் ஆஃப் லாக்டேஷன் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டும் தாய்மார்கள் வந்து அந்த பீரியட் ஃபுல்லாகவே கொடுக்க முடியாது ஸோ இல்லை அபோஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னாலும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியாது இது யூஸ்வலாக ஃபீமேல்ஸ்க்கு வர டவுட்ஸு இதை கேட்குறதுக்கு கூட அவங்க ஹெஸ்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீமேல்ஸ்க்கு உள்ள க்ரைட்டீரியா ஸோ அவங்களுக்குமே கிரேட்டர் தென் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் உங்களோட பல்ஸ் ரேட்டு இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்போ இல்லை எனக்கு கவுன்சிலர் கிட்டே கேட்க கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை என்னோடய ஹெல்த் ஹிஸ்ட்ரி எனக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு இது சங்கோஜமாக இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த டாக்டர் கிட்
இட் ஆல்சோ மோர் கன்சர்ன் அபவுட் த டோனர்ஸ் ஹெல்த் ஸோ இந்த பிளட் டோ இது எல்லாமே ஓகே ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் டொனேஷனுக்கு உங்களை ஒரு கவுச்சில் படுக்க வைப்பாங்க ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே வர ஒரு முக்கியமான டவுட் என்னென்னா நீங்கள் டே எடுக்கிற பேக் வந்து ஸ்டிரைல் தானா நீங்கள் போடுற நீடில் வந்து எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா இல்லை ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ணதா இது எல்லாருக்குமே வர டவுட் தான் இது ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேக் வந்து ஆல்ரெடி சீல்டாக இருக்கும் அப்போ தான் அதை புதுசாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அந்த நீடுலும் வந்து சீல்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதில் எந்த விதமான டவுட்ஸும் தேவையில்லை ஏன்னா அந்த பேகை அடுத்த டோனருக்கோ இன்னொரு டோனருக்கோ யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒன்லி தட் இஸ் மென் ஃபார் ஒன் டோனர் ஸோ இந்த டொனேஷன் வந்து எவ்வளோ பிளட் எடுப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க எவ்வளோ லிட்டர் பிளட் எடுப்பீங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் எடுக்க மாட்டாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் வெயிட் அதாவது கிரேட்டர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேஜி இருந்தால் மட்டும்தான் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியும் த்ரீ ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆஃப் பிளட் டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் வெயிட் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி வயசு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் வரும் எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டும்தான் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் டொனேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டொனேஷன் அப்போது உங்களுக்கு இந்த பிளட் டொனேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களை அந்த கவுச்சில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் படுக்க வச்சுருப்பாங்க பிகாஸ் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ்ஸாக அக்கஸ்டம் ஆகிறதுக்கு அந்த டைம் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் உட்கார வைப்பாங்க அப்புறம் உங்களை ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ஏரியாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு தே வில் கிவ் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் அதாவது ஒரு லிக்விட் ஐட்டம் ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சாலிடாக ஏதாவது ஒரு கிரவுண்ட் நட் கேண்டியோ இல்லை ஒரு பிஸ்கெட்டோ ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க தட் வில் டேக் ஒரு டென் மினிட்ஸ் உங்களை அங்கே வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி போஸ்ட் டொனேஷன் கவுன்சிலிங் அந்த கவுன்சிலர் வந்து டொனேஷனுக்கு அப்புறம் உள்ள ப்ராசஸ் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெனுவஸான ஒர்க்கோ ஹெவி ஒர்க் அவுட்ஸோ பண்ணாதீங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் கூட உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆஃப்டர் டொனேஷன் ஏதாவது இருந்தால் உடனே நீங்கள் பிளட் சென்டருக்கு கால் பண்ணி சொல்லலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை உங்களால் ஹேண்டிலே பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் பிளட் சென்டருக்கு வந்து கூட என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அவங்க உங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உள்ள டிஸ்கம்ஃபர்ட் என்னென்னு கேட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் பிளட் டொனேஷன் ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே எடுக்காது ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஃபஸ்ட் டைம் டோனாஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி ஆன்சைட்டி இருக்கும் பிகாஸ் எனி திங் நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது தெர் வில் பி ஆன்சைட்டி என் இந்த பிளட் டொனேஷன் இல்லை எந்த விஷயமா இருக்கட்டும் பட் செகண்ட் டைம் யூ வில் கெட் அ சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தட் யூ ஹெல்ப் சம் பேஷண்ட் ஹூ இஸ் அன்னோன் டு யூ யாருன்னே தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அம்மா வந்து டெலிவரி அப்போது நிறையா உதிரப்போக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்போ உங்களோட பிளட்டை கொடுத்து கூட நம்ம அவங்கள காப்பாற்றிருக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்டில் ஒரு எங் ஒரு சின்ன பையனுக்கு கூட நிறையா பிளட் லாஸ் ஆகி அப்போ கூட உங்கள் பிளட்டை கு காப்பாற்றிருக்கலாம் இந்த மாதிரி த பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் அன்னோட் டு யூ யூ ஆர் சேவிங் ஸோ த பிளட் டோனர்ஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி டொனேட்டிங் த பிளட் பட் தே ஆர் சேவிங் த லைஃப்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்குது தட் இஸ் ஏ ஃபெரிசஸ் அதாவது உங்கள் பிளட்டில் இருந்து ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் ஆஃப் அந்த செல்ஸ் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளட்டில் வெள்ளை அணுக்கள் சிகப்பணுக்கள் தட்டணுக்கள் ரெட் செல்ஸ் ஒயிட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற அந்த பிளேட்லெட்ஸ் தட்டணுக்களை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க பேர் தான் ஏ ஃபெரிசஸ் அப்போ என்னென்னா அது மாதிரி எடுக்கலான்னா பிளேட்லெட்ஸ் தட்டணுக்களை அந்த மாதிரி பிரிக்கலாம் கிராண்ட்லோசைட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் ஒயிட் செல் அதை அதை மாதிரி எடுக்கலாம் பிளாஸ்மா எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோவிட் டைமில் பிளாஸ்மா டொனேட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை மட்டும் தனியாக செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஏ ஃபெரிசஸ் ஸோ இதுவும் அதே டைம் தான் எடுக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆகலாம் ஏன்னா முன்னாடி உள்ள இந்த ஸ்க்ரீனிங் ப்ரொசீஜர் அதே தான் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினர்
இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் அண்டர்கோ பண்ண முடியும் இது எல்லாமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் அதாவது அந்த பிளட் சென்டரில் இருக்க டாக்டர் ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் அண்டர்கோ பண்ணுவீங்க ஸோ இதில் யூஸ்வலாக ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இட் வில் டேக் ட்யூரிங் த என்டையர் ப்ராசஸ் எ மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வில் அக்க பண்ணியும் ஸோ நீங்கள் இதுக்காக சின்ஸ் அந்த டைம் இந்த ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாவே நிறையா பேர் ஐயோ இவ்வளோ பெரிய ப்ரொசீஜராக எதுவும் மெஷின்லாம் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு பயப்படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் டோன்ட் வெரி தெர் இஸ் அ டாக்டர் அவர் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் வில் ஆல்வேஸ் அக்கம்பனியும் ட்யூரிங் த என்டையர் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு டெக்னீஷியன் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஸோ இது ஏன் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஹோல் பிளட்லேருந்து கூட எடுத்து கொடுக்கலாமேனு கேட்கலாம் பட் இந்த ப்ரொசீஜர் யாருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இப்போ டெங்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு கவுண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நார்மலாக பிளேட்லெட் கவுண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கணும் ஆனால் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட்லேருந்து ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட குறையறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள பேஷண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு டியூரிங் த ஃபேஸ் ஆஃப் கீமோ தெரப்பி இந்த கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளட் கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப குறையும் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டோனார் கிட்ட இருந்து எடுத்து கொடுக்குற பிளேட்லெட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட்லோசைட்ஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ப்ரிவெண்ட் தெம் ஃப்ரம் ப்ளீடிங் பிளேட்லெட்ஸ் குறைஞ்சா கண்டிப்பாக ப்ளீடிங் ஆகிற சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி கிராண்ட்லோசைட்ஸ் எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த கவுண்ட்ஸ் குறையும் போது தே ஆர் மோர் ப்ரோன் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டு சேவ் தெம் ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பேர் தான் ஹேஃபெரிசஸ் ஸோ தீஸ் ப்ராசஸஸ் ஆர் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம் பிளட் சென்டரில் ஸோ டோனர்ஸ் யூ ஆல்ரெடி டொனேட்டட் பிளட்னா தேங்க் யூ ஃபார் சேவிங் லைஃப் அண்ட் இஃப் யூ திங்க் டு டொனேட் பிளட் டோன்ட் வெயிட் டொனேட் டுடே